சித்தர்கள் திருவிடி நேயர்களுக்கு ஆத்மா வணக்கம் பிரம்மசிரி பஜ்ரம் ஜெயபிரகாஷின் மோட்ச சூத்திரம் அத்தியாயம் எட்டு பகுதி மூன்று நாம் சென்ற பதிவில் அந்த கர்த்தாவானது இந்த கர்மத்தில் சிக்கிக் கொள்கின்றன அந்த மாய பந்தத்தில் சிக்கிக் கொள்கின்றன அந்த சிக்கிக் கொண்ட நிலையை உலக பந்தம் என்று பார்த்தோம் இதை ஓமையாக ஞானபிதா அவர்கள் ஒரு சிறில் கருத்தை இங்கு விளக்கமாக கூறுகிறார் ஒரு அற்புதமான ஒரு தத்துவம் அதை நாம் கவனித்து பார்த்தோமானால் அது மிக தெளிவான ஒரு விஷயமாக இருக்கும் அதாவது ஒரு சிலந்தியோட வாழ்க்கையை எடுத்துக்கொள்வோம் அந்த சிலந்தி தனக்கு ஒரு வாயை தானே பின்னிக் கொள்கின்றன எதை கொண்டு பின்னுகின்றன தன்னுடைய ஆற்றல் தந்த உயிர் ஆற்றல் என்கின்ற ஒன்றை அந்த பசையை வெளியில் உமிழ்ந்து அந்த பசையிலேயே ஒரு வலையை பின்னி அந்த வலையில் வாழ்கின்றன இதைத்தான் திருமூலரவர்களும் சொன்னார்கள் மத்திம மொத்த சிலந்தி வயத்துள் அப்படின்ற அந்த சிலந்தி மொத்தமான அந்த வலயத்துக்குள் மையத்தில் அமர்ந்து கொண்டு தானே செய்த அந்த வலயத்துக்குள் அமர்ந்து கொண்டு அதில் இருந்து அந்த பிற உயிர் உண்ணக்கூடிய ஒரு சூழ்நிலையை அமைத்துக் கொள்கின்றன அவராக சிக்கக்கூடிய அந்த உயிர்களை அங்கு உண்ணுவது அதுபோல அத்தனும் போய் அடக அடக்கத்துள் என்று அதாவது நாம் நம்முடைய பொறியல் மூலமாக வெளியே சென்று இது போல அந்த பல எண்ணங்களை கொண்டு அந்த மாயா உலகை பின்னி இதுதான் வந்து அந்த சிலந்தி வகையை பின்னுவது போல அந்த சிலந்தியை போல அந்த நாம் படைத்த உருவாக்கிய அந்த மாயா உலகத்தில் நாமே மையமாக நின்று சூழ்ந்து உள்ள அனைத்து செயல்களையும் நாம் செய்கின்றோம் இது ஒரு சொப்பன வாழ்வு என்று நாம் சென்ற பதிவிலே நாம் பார்த்தோம் இது ஒரு கனவு உலகம் இந்த கனவு உலகத்தில் இவ்வாறாக இந்த ஜீவன் மனமானது கர்த்தாவாக வெளியில் போய் பலவாறாக சிக்கிக் கொள்கின்றன தொடர்ந்து இந்த சிலந்தியை பார்த்தோமானால் அது அந்த சிலந்தி வலை ஏதேனும் ஒரு அறுபட்டாலோ ஏதேனும் ஒரு சிதலமடைந்தாலோ அது உடனடியாக அந்த வலையை அந்த பசையை தன்னுள்ளே உறிஞ்சி கொள்ளுமா மீண்டும் அதை உறிஞ்சி தனக்கு ஏற்ற ஒரு லெகுவான ஒரு இடத்தில் மீண்டும் வந்து அதை வலையை பின்னுமா ஆக அது தன்னுள் இருக்கக்கூடிய பசையை ஒரு வலையாக பின்னுகின்றன அது சிதலமடைந்தாலோ அல்லது வேறு எதுவும் தொந்தரவு உண்டானாலோ மீண்டும் அந்த விலையை அந்த வலையை தன்னுள்ளே உறிஞ்சி கொள்கின்றன அந்த பசையை உறிஞ்சி கொண்டு அதே பசையை எடுத்து சென்று தனக்கு உகந்த ஒரு இடத்தில் வலையை பின்னி மீண்டும் அதுடைய செயலை தொடங்குகின்றன அவ்வாறாக பார்க்கும்போது அந்த வலையை பின்னுவதற்கு உண்டான அந்த தரம் திறம் உள்ள அந்த பசை தன் உள்ளே இருக்கக்கூடியது அந்த தன்னுள்ளே இருக்கக்கூடிய ஒன்று எது என்றால் அது ஜீவன் ஜீவனுடைய ஆற்றல் இதைத்தான் நான் முன்னோர்கள் சொல்ல சித்தர்கள் சொல்கிற விந்தை அடக்கு வீட்டை கட்டு என்று அது அதுதான் உயிர் ஆற்றல் உயிர் சக்தி என்று இருக்கக்கூடிய ஒன்று அந்த ஒன்றைத்தான் இங்கு பசை என்று சொல்லப்படுகின்றன இவ்வாறாக தொடர்ந்து அந்த சிலந்தி அவ்வப்போது தன்னுடைய பசையை எடுத்து வலையை கட்டுவதும் அல்லது இழுத்துக் கொள்வதும் என்று இருக்கக்கூடிய சூழ்நிலையில் அது உற்பத்தி ஸ்தானம் என்கின்ற ஒன்று இருக்கின்றதா இந்த பசையை ஈர்த்து கொள்ளும் போது அது எங்கு செல்கின்றன அது தன்னுடைய உற்பத்தி ஸ்தானத்திற்கு செல்கின்றன அதைத்தான் இப்பொழுது பார்த்தோம் இந்த மனமானது மாயா உலகில் அது வாயுவாகி சலித்துக் கொண்டிருக்கும் போது மீண்டும் அந்த செயல்களை செய்துவிட்டு மீண்டும் தன்னுள்ளே அதை ஈர்த்து உள்ளே ஈர்த்து அங்கு தூங்குகிறது என்று பார்த்தோம் இது அலி என்ற நிலைமை அதாவது சிலந்தி அவ்வப்போது அந்த வலையை பின்னுவது பசையை வெளியே செலுத்துவதும் உள்ளே இழுப்பதுமாக இருக்கின்றன ஆனால் இது வந்து தன்னுடைய ஜீவனில் அந்த மனம் லயிக்கப்படுகின்ற இடம் புறத்தில் செல்கின்றன அது பல கோணங்களில் பல செயல்கள் செய்கின்றன மீண்டும் தன்னுள்ளே ஜீவனில் லயமாகின்றன இதை மட்டும் தானே செய்து கொண்டிருக்கின்றன அது மனதிற்கு இரண்டு வேலைகள் என்று சென்ற பதிவிலேயே நாம் பார்த்தோம் இரண்டு வேலைகள் ஒரு இடத்தில் இருக்கின்றன வைத்துக் கொள்வோம் இங்கிருந்து அது புறத்தில் செல்வது 
அந்த சொப்பன உலகத்தில் சென்று தன்னுடைய கற்பனைக்கு என்னென்ன வேண்டுமோ அது போல ஒரு வடிவமைத்து தானே அனுபவித்துக் கொள்வது மீண்டும் அது வந்து விடுவது உறங்குவது இது மட்டுமே தொடர்ந்து செயலாக செய்கின்றன அந்த உறங்குவது என்பதும் கூட அந்த கனவில் ஒரு பகுதி தான் அந்த உறங்குவது என்பது அது தனித்து ஒன்றல்ல தன் கனவில் ஒரு பகுதி தான் ஆனால் செயல் இல்லாத ஒரு நிலை மனம் இல்லாத ஒரு நிலை அந்த மனம் என்கின்ற ஒன்று இல்லாத நிலையை தான் அழி என்று போகும் இதே மனமானது தன்னை தான் உணர்ந்து இவ்வாறாக வெளியில் சென்று சென்று ஆசையில் சிக்கிக் கொண்டு இந்த மாயா உலகில் போய் பல தேவையில்லாத ஒரு வேலைகளை செய்வதை விட இது தன் இருக்கும் இடத்திலிருந்து ஜீவனுக்கு ஜீவனில் இருந்து கொண்டு புறத்தில் செல்லாமல் இருந்து கொண்டு தன்னுடைய பிரம்பரந்திற்கு தட்டி திறந்து மோதி உள்ளே சென்றால் மோசமாகி விடுமே இந்த ரெண்டு வேலையும் செய்வதும் மனம்தான் அது ஏன் அன்று மாயா உலகில் சிக்கிக் கொள்கின்றன அது ஆசை அந்த ஆசைக்கு காரணம் எண்ணங்கள் இதையெல்லாம் நாம் அனுபவித்து தருவோமே என்று அவ்வாறாக செல்லாமல் திருப்பி மீண்டும் தான் இருக்கும் இடத்திலிருந்து உள்ளே கதாகதம் செய்து அந்த மோட்சத்தை அடைவதற்கும் முடியும் அதுவும் மனதுடைய செயல்பாடுகள் தான் இவ்வாறாக உலகோர் சொல்லக்கூடிய ஒரு நிலைப்பாடுகள் ஒருவர் மரணம் என்றால் கர்மம் தீர்ந்தது என்று சொல்கிறார்கள் அல்லவா ஆனால் இந்த கர்மம்தான் வாயு அந்த வாயுவை தான் தீர்ந்தது என்று சொல்கிறார்கள் ஆமாம் அந்த வாயு தீர்ந்தால் என்னவாகும் அது பிணமாகின்றன அப்பொழுது அவர்கள் சொல்லக்கூடிய அந்த நிலைப்பாடுகள் அந்த சொல்லில் கூட என்ன இருக்கின்றன அந்த ஜீவன் என்கின்ற வாயு என்ற ஒன்று தான் இத்தனைக்கும் காரணமாக இருந்தன அது தீர்ந்தது அவன் மரணித்து விட்டான் என்று இந்த சிலந்தியானது அவ்வப்போது இந்த வலையை வெளியே சென்று பின்னிவதும் திருப்பி மீண்டும் அந்த பசையை ஈர்த்துக் கொள்வதுமாக இருக்கின்றனவா அதனுடைய உற்பத்தி ஸ்தானத்தில் அது ஈர்த்து வைத்துக் கொள்கின்றன இந்த உற்பத்தி ஸ்தானத்தில் அதனுடைய பசை அதனுடைய இது வெளியில் சென்று அந்த வலையை பின்னி கொண்டு வாழ்ந்து கொண்டிருக்கும் போது அதை உற்பத்தி ஸ்தானத்திலிருந்து வலைக்கு செல்ல அந்த செல்லும் அந்த தொடர்பை அது துண்டித்து விட்டால் என்ன ஆகும் அந்த சிலந்தி மரணித்து விடுகிறது அதுவே தான் மனிதன் இந்த மனிதன் புறத்தில் சென்று 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 தன்னுடைய ஜீவனை நாசமாக்கி கொண்டே இருக்கின்றான் அவ்வாறாக பல எண்ணங்களில் பல கோணங்களில் பல செயல்களை செய்து 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 அந்த ஜீவனை நாசம் அடை செய்து கொண்டே இருக்கின்றான் அந்த செயலை செய்து கொண்டிருக்கும் போது புறத்தில் செய்து கொண்டிருக்கும் போது இந்த ஜீவனம் ஈஸ்வரனானது அந்த தொடர்பை அந்த வாயு மனம் என்கின்ற வாயுவோட தொடர்பை அது உற்பத்தி ஸ்தானத்தில் அதை துண்டித்து விட்டால் என்னாகும் புறத்தில் சென்றவன் புறத்தில் சென்றவன் புறம்போக்கு புறத்தில் சென்ற மனம் புறம்போக்கு அத்தோடு முடிந்தது அவன் மரணித்து விட்டான் இதுதான் உலக பந்தம் என்று பார்த்தோம் அல்லவா இதையே அது தன்னை உணர்ந்து தூங்குவ தன்னுள்ளே இருந்தோம் அல்லவா அப்பொழுது நாம் வேலை செய்தோமா இல்லை நம் வேலை செய்யாமல் ஏதாவது மாற்றம் ஆகிவிட்டதா ஏதாவது நடந்து விட்டதா எதுவுமே இல்லை நாம் புறத்தில் செல்லாமலும் எந்த ஒரு செயலையும் செய்யாமல் இருந்தாலும் கூட அதுவாக அது நடந்து கொண்டே இருக்கின்றன இப்பொழுது நாம் நம்முள்ளே இருக்கின்றோம் எல்லாமே நான் தான் செய்கிறேன் என்று இந்த உலகமே ஆர்ப்பாட்டம் பண்ணிச்சு ஆனால் ஒரு வைரஸ் வந்து ஒரு பாடத்தை கற்றுக் கொடுத்ததுமே நாம் எதுவுமே செய்யாமல் நாம் இருந்தாலும் நாம் உள்ளே இருந்து கொண்டு தான் இருக்கின்றோம் இந்த உலகம் என்று ஒன்று இருந்து கொண்டிருக்கின்றன என்று ஒரு நிலையை புரிந்து கொள்ளக்கூடிய ஒரு வாய்ப்பு கிடைத்தது அல்லவா இந்த வாய்ப்பில் இந்த நிலையில் அந்த புற உலகம் பொய் என்று எண்ணி அதை தெளிவுபட்டு அதிலிருந்து விலகிய நிலையில் இனி புற உலகத்திற்கு செல்லாமல் இந்த நிலையில் இங்கிருந்த நிலையிலேயே தன்னை பிரம்மரந்திரத்தில் கதாகதம் செய்து தட்டி திறந்து உள்ளே மோட்சத்தை அடையலாம் அல்லவா இது வந்து அந்த வாயு என்பது கர்மம் என்று பார்த்தோம் நாம் செய்யக்கூடிய செயல்பாடுகள் எது பந்தம் என்று பார்த்தோம் இதுவரை வெளியில் செய்தது அந்த ஜீவன் நாசமாய் போன அந்த விஷயம் இது வந்து உலக பந்தம் அந்த உலக பந்தத்திலிருந்து விடுபட வேண்டும் என்பது தான் அந்த யோகம் ஞானம் இப்பொழுது நம்முடைய செயல்பாடுகள் எதுவாக இருக்கின்றன நாம் உள்ளேயே இருந்து நாம் உள்ளே இருந்து செய்யக்கூடிய அந்த கதாகதம் செய்யக்கூடிய ஒன்று அந்த செயல் அந்த செயலை இதை பந்தப்படுத்தணும் அதாவது ஆசைப்படு எதற்கு ஆசைப்பட வேண்டும் என்றால் இறைவனை அடைவதற்கு அவன் அருளாலே அவன் தால் பணிந்தேன் என்று சொல்லிவிடுகிறார்கள்வா அந்த ஆசை எதுவாக இருக்க வேண்டும் எதன் மீது இருக்க வேண்டும் என்றால் உலக ஆசையில் அது பொய் அது சொப்பனம் அதில் ஆசைப்பட்டு வீணாகித்தானே போகின்றனர் ஜீவன் 
அந்த ஆசையை இந்த ஜீவனை இந்த வாயுவை இந்த கர்மாவை நாம் நம்முடைய ஈசன் மீது இறைவன் மீது அதை அவரை அடைவதற்காக உண்டானார் அந்த ஒரு நிலை இதை பந்தம் என்று தானே சொல்லலாம் அப்பொழுது நாம் எந்த இடத்தில் பந்தப்படுத்த வேண்டும் என்றால் உலகத்தில் சென்று உலக பந்தத்தில் செல்வதால் பயனில்லை அது வீணாய் போய்விட்டது இது ஈஸ்வரனை அடைவதற்கு உண்டான ஒரு பந்தத்திற்கு நாம் ஆசைப்படலாம் அல்லவா இதுதான் வந்து கர்ம பந்தம் என்று குறிப்பிடுகிறார்கள் ஆக நாம் எவ்வாறாக இருக்க வேண்டும் ஆசைப்பட வேண்டும் எதற்கு ஆசைப்பட வேண்டும் ஜீவன் முக்தி இறைவனை அடைவதற்கு உண்டான அந்த ஆசையை பட வேண்டும் அதுதான் கர்ம பந்தம் அவ்வாறாக நாம் கர்ம பந்தம் செய்தோமானால் நாம் மோட்சத்தை அடைவோம் அதற்கும் எது காரணமாக இருக்கின்றன வாயுதான் உரத்தில் சென்று சலிப்பதும் அதுதான் உள்நிலையில் நின்று பிரம்மரங்கத்தை தட்டி மோதி திறப்பதும் அதுவும் வாயுதான் ஆகவே அந்த வாயுதான் கர்மம் அந்த கர்மமே வாயு இப்பொழுது சொல்லுங்கள் அந்த உலகம் முழுவதும் கர்மத்தில் நிறைந்திருக்கின்றன அதுவா இந்த வாயுதான் கர்மம் இது வெளியில் சென்றால்தான் அந்த உலகம் இதுதான் சிவந்தி விலை அந்த சிலந்தி விலையை நாம தான் பின்னி கொள்கிறோம் திருப்பி நாம தான் சிலந்தியை போல் ஈர்த்துக் கொள்கின்றோம் அதனால் நமக்கு வாய்ப்பு இருக்கும் போதே இந்த உலகத்தில் இந்த ஞானம் இந்த யோகம் இந்த ஞானம் இந்த அறிவு கூர்மையை நாம் புரிந்து கொண்டோமானால் நாம் செய்யக்கூடிய செயல் இதுவாக இருக்க வேண்டும் அந்த ஈஸ்வரன் மீது தொடர்பு கொள்வதற்கு ஈஸ்வரனை தொடர்பு கொள்வதற்காக பந்தப்படுத்துவதற்காக ஆசை பூண்டு அந்த ஆசை எதுவாக இருக்க வேண்டும் வைராகியமாக இருக்க வேண்டும் வெளியில் சென்று விட்டால் வீணா போய்விடுவோம் இனி நாம் இப்பொழுதாவது புரிந்து கொள்வோம் நாம் ஈஸ்வரனை அடைவது மட்டும்தான் நம்முடைய குறிக்கோள் என்று ஒரு வைராகியம் அந்த வைராகியத்தோடு அந்த செயலை அந்த கர்மாவை செய்தால் அந்த கர்ம பந்தத்தை செய்தால் நாம் மோசத்தை அடையலாம் இதுதான் ஞானபிதா அவர்கள் இந்த எட்டாவது அத்தியாயத்தில் நமக்கு கொடுக்கக்கூடிய ஒரு தெளிவுரை அந்த தெளிவுரையில் நாம் பயன்படுவ வேண்டும் என்று சொல்லி இந்த பதிவை இந்த அத்தியாயத்தை நிறைவு செய்து கொள்கின்றேன் மீண்டும் அடுத்து ஒன்பதாவது அத்தியாயத்தில் சந்திப்போம் நன்றி வாழ்கிறவுடன் இந்த பதிவு உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணி ஷேர் பண்ணுங்க மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க மீண்டும் உங்களை சந்திக்கும் வரை அன்புடன் குன்னு வணக்கம்